Hi guys! Ang pag-uusapan natin today ay kung ano ba talaga ang mga dapat natin gawin para maging isang teacher sa Amerika. So, Actually guys, ito yung first time na gagawa ko ng video na magsha-share sa inyo kung paano ba talaga mag-apply bilang isang teacher sa Amerika. So pagpasensyahan niyo na yung Tagalog ko kasi ako talaga isang sugan. Guys, let me share a short story about my life kung bakit ba ako nakarating sa Amerika at ano ba talaga nag-push sa akin na maging isang teacher dito. So, way back 2009, naging teacher ako sa isang private school for 4 years. Tapos, after my fourth year doon, nag-transfer ako sa isang public school um, na malapit sa bahay namin. Tapos, nag-serve ako doon for five years. At nang ika-fifth year ko, doon ko na naranasan yung iba't ibang problema sa buhay. Yung talagang lahat, uh, lahat ng utang papasukin mo. So, baon na baon na talaga kami sa utang na yun. Um, when it comes to providing our families, especially pag may nagkasakit, namatay yung mama ko, namatay yung papa ko, tapos sumunod yung kuya ko. So, iba't ibang life story na pinagdadaanan natin. Pero, um, nasa puso talaga natin na hahanapin talaga natin yung solusyon para lang um, maibigay sa pamilya yung pangangailangan. First question na sasagutin ko guys is how do they apply and what agency helped me process my application? So actually, may iba't ibang agency sa Pilipinas na nag-o-offer or nag-pro-process ng application ng mga Pinoy teachers and how to become U.S. teachers. So, um, in my case, yung agency na tumulong sa akin ay actually referred by my principal, school principal when I was still in a public school. So, siya yung nagsabi sa akin na, um, take a look at this, tingnan mo online, be a part of their FB page, and then mag-ask ka ng mga questions doon or mag-inquire ka at magbabasa ka ng, magbasa ka doon ng mga articles. Alam ko maraming agency dyan sa Pilipinas na talagang nagpa-process ng J-1 visa teachers para makapagturo abroad. So, in my, in my case, Ito lang yung ishare ko kasi ito yung napagdaanan ko. So, yung Teach USA agency, sila yung tumulong sa akin. Tapos, um, nag-send ako ng email sa kanila. Tapos, nag-reply naman sila agad. So, they're very, very responsive. Yun na guys, tinignan ko yung FB page nila. Tapos, naging member ako. Tapos, nagtanong ako ng mga questions kung talaga bang qualified ako na mag-teach um, in the United States. So, talagang yung kinakailangan nila dito are those teachers in the Philippines na may major ng SPED, Math, Science, Social Studies, and ELA or English Language Arts. So, yung mga ibang subjects like PE, um, TLE, or any subjects at all, parang hindi siya talagang prefer dito. So, kung sino sa inyo yung may mga major na ganyan, um, actually qualified kayo to teach. Especially if may master's degree kayo or may um, doctoral degree kayo. In my case, hindi ako nakapag-graduate ng master's degree. Tapos nung nag-apply rin ako dito, hindi ko siya um, ginamit yung units. In my case, guys, I actually graduated bachelor in elementary education, major in SPED. So kahit wala akong units sa master, um, qualified pa rin ako to teach. Kaso lang, Pag nakapag-graduate ka ng master's or may 30 units ka in master's or nakapag-graduate ka ng doctoral, dapat um, ipaprioritize niyan kasi isa talagang um, qualification niyan para magkaroon ka ng malaking sahod sa pagtuturo dito sa Amerika. So yun na, alam ko na na-qualified ako mag-teach. So next uh, na ginawa ko is uh, nagtanong ako sa agency at binasa ko yung standards or procedures nila to process the application. So, ito na yung pinaka-highlight na talagang real talk sasabihin ko at um, i-inform ko sa inyo kung magkano ko talaga ang gagastusin. So, sa Teach USA, may six phases sila to follow para maging successful yung application mo. First phase nila ay tinatawag natin evaluation and licensing. So, lahat ng mga documents mo sa Pilipinas, isa-send mo yan kung saang state ka nag-apply 
So basically, yung Teach USA sa New Mexico lang sila nung, nung time na nag-apply kami. So nag-send kami ng mga documents to New Mexico. So ang New Mexico um, Education Department, Public Education Department, sila yung nag-evaluate ng mga documents namin sa, sa Pilipinas. At sila yung nagsasabi kung talagang qualified ba kami to teach here. So, yung evaluation, hindi siya free. So, dapat magbayad ka ng $380. So, in peso, around 19,000 yan. Tapos, yung sa licensing naman, kasi hindi ka makakapagturo dito kung wala kang lisensya. So, aside from your Philippine license, dapat may teaching license ka rin dito. So, mag-a-apply ka rin yan. So, basically, uh, magbabayad ka rin ng mga $300. So, that's around uh, 15,000 in pesos. So, in total, so phase one pa lang, um, you will be spending 24000 So, pag na-process mo na yung documents mo, pag na-evaluate na, pag may lisensya ka na, so, um, um, next step nila or next phase nila ay tinatawag nilang collaboration. So, ito yung napakaganda dito sa agency na to. Kasi nagtutulungan talaga yung mga aplikante. So like, um, gagawa sila ng group kung saan kayo um, magdi-discuss ng mga possible questions or mga possible, um, um, possible procedures na pagdadaanan mo bago ka uh, makarating dito. Or um, in other words, preparation na rin siya for your application. So collaboration, dyan lahat, um, masasagot yung mga tanong mo at talagang maging ready ka para sa interview mo soon. So, yung collaboration phase nila ay talagang nangyayari um, through messenger or group messenger tapos sa email din. So, lahat ng aplikante talagang um, they, they make sure na talagang ready sila to, to face the interview or to pass the interview. So, yung phase 3 nila ay tinatawag nilang online application and actual interview. So, sa online application mo, yung agency ay magbibigay ng link sa'yo na pwede mong ma-applyan as a teacher. So, um, sila rin yung uh, magbibigay sa inyo ng temporary social security number na kung saan maging successful yung application mo online. However, hindi sila yung tatawag sa'yo for an interview. It will be the school district or the principal itself for a certain school kung saan ka nag-apply. Tapos, um, it will be set up, the interview will be set up through Skype or um, through the principal's preference. So, pag napasama na yung interview, the school district or the principal will email you the job letter. And then, success! Pasado ka na at tanggap ka na to be a teacher. So, since napasa ko yung interview, so yung next step is uh, yung phase 4 na tinatawag nilang visa processing. So, hindi siya libre. Magbabayad ka ng, uh, nagbayad ako noon ng $3,500. So, it's around $175,000 in peso para lang uh, ma-process yung visa documents ko. So, nang dumating yung visa documents ko, uh, but wait, yung uh, $3,500 including na, na dun yung um, insurance ko for the entire year. Kasi dito sa Amerika, talagang lahat ng tao are obliged so it's it's really a mandatory to have an insurance or a private insurance so ito yung tinatawag nating travel insurance in our case so nagbayad ako nun tapos nagdumating na yung mga papers ko at mga documents ko dun ako yung uh, nag-apply ng um uh, sa embassy dyan sa Pinas ng uh, US non-immigrant visa so online akong nag-fill out ng uh, form Tapos, um, nagbayad ako ng $160 and it's 8000 in peso sa BPI. So, nakapag-schedule ako ng interview. Tapos, uh, lumuwas ako from Cebu to Manila uh, just to attend for my embassy interview. So, uh, fortunately, um, talagang napasa ko yung embassy interview. So, um, after that, uh, pupunta na tayo sa phase 5. So, nung napasa ko na yung interview, yung nung embassy interview, after 3 days, natanggap ko na yung passport ko na may tatak na nun ng J-1 visa. So, dun na yung time na nagbayad ako ng, sa agency ng down payment ng $500 for their service. So, it's actually the placement service and for the processing fee. So, $500 siya. So, in peso, $25,000 siya. So, yung phase 5 naman, it's time for you to buy your ticket. 
So, bumili ako ng ticket, ng plane ticket ko going from Cebu to New Mexico. It's just a one-way trip. So, it costed me um, $600. So, it's around 30000 in peso. So, yun yung nagastos ko sa phase 5. And so, sa phase 6, welcome to the United States. Kina. During our time of applications at each USA, they're just offering their service for the New Mexico state. So, nang dumating kami na New Mexico uh, last December 2018, sila yung nag-pick up namin sa airport. Yung owner ng agency mismo, yung nag-pick up, nag up sa amin um, sa airport. Tapos, um, sila rin yung um, nag-arrange ng bahay namin kung saan kami titira. So, it depends on your location kung saan school ka na-assign or na-hire. Tapos, uh, dun mo may meet yung ibang um, batch na mga teachers na Pinoy dito. So, um, yun na, yun na yung mga phases ng uh, or process ng application nila nung na-experience na na ko. Tapos, in total, yung nagastos ko ay 262000 sa application nila. Hindi pa yun kasali yung 4500 na balance sa agency. Tapos, yung mga nautang mo pa sa Pinas. Next question, guys. How long did it take for me? To finally get the job. So actually, nagsimula ako mag-inquire last August 2018. Tapos, na-interview ako ng October 2018. At noong December 2018, that was the time na um, lumipad na kami from Cebu to New Mexico, Albuquerque, New Mexico. Here, Lastly, guys, um, how did I handle my emotions when I left my family in the Philippines? Actually, ito yung pinakamasakit sa lahat. Kasi parang um, you're starting building your dreams, pero yung maapektuhan is yung family mo, especially yung anak mo na may iwan mo sa Pilipinas. So, yun, nang dumating kami sa airport, nang hinatig nila kami, talagang umiyak na lang kami. Um, yun talaga yung mapapagdaanan ng mga um, Pinoy na magtatrabaho abroad. So, yung pinakamasakit talaga is um, ang pag-iwan sa pamilya. But you have to be strong. Tapos, um, just have stronger faith in God na talagang makakaya natin lahat. So, hopefully, um, may strength din kayo. Tapos, um, i-discern nyo kung talagang uh, para sa inyo yung Amerika. Kasi kung talagang para sa inyo, um, by hook or by hook, talagang magagawan mo ng paraan. Tapos, ibibigay talaga ni Lord yung uh, pangarap mo sa buhay. So, kapit ko sa inyo ay yung uh, personal experience ko. I know that there are different stories of teachers applying uh, for teaching position here in the United States. Pero um, sana ma makakuha kayo ng idea from what I've shared. So um, it depends guys on what agency na napili nyo. So talagang yung discernment Nang, ng decision nyo ay talagang kinakailangan, needed talaga siya. Tapos yung guidance ni Lord at more prayers, um, talagang kailangan siya para matupad mo yung, or maging successful yung application. So yung purpose ko lang dito guys is to share with you kung ano ba talaga yung napagdaanan ko when it comes to processing the application. Pero, um, i-consider niyo muna yung status niyo sa Pilipinas, especially yung pinakamasakit na part ang pag-iwan ng family, most especially kung may anak ka na. So, hindi talaga siya madaling bagay or madaling um, desisyon na lumayo sa pamilya at magtrabaho abroad kasi hindi naman talaga mag, um, madali ang buhay dito sa Amerika. So, kung gusto nyong uh, magtanong ng iba't ibang question with regards to the application or gusto nyong uh, mag-clarify ng iba't ibang um, procedures or iba't ibang process, uh, with my experience, uh, pwede kayo mag-message or mag-comment down below or pwede din um, pwede nyo ding makontact yung Teach USA agency kasi yung issionaire ko sa inyo that was my experience so I'm not sure if they're still offering the same services or kung the same pa ba yung payment so it depends so yun, yun lang guys, so sana may natutunan kayo at sana um, uh, may may suggest kayo na na next topic ko. But pag-uusapan ko yung next topic ko nung dumating na kami dito sa Amerika at ano yung na-experience namin dito.